കള്ളം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് അതെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് പുരുഷനും പുരുഷനായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയുമായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോളെ നമുക്കൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് സെക്ഷൽ ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലായിരിക്കും അല്ലേ അതെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതിന് കൃത്യമായൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് സ്നേഹം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ടാമത്തേത് സന്താന വർധനവ് ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യവും അള്ളാവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ദൈവത്തെ എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ബന്ധം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിൽ അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അല്ലാതെ എല്ലാ സ്ത്രീയും എല്ലാ പുരുഷനും തമ്മിലും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ നിയമമുണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലേ അതെ ഇത്രയും ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബേസിൽ നിന്ന് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വിളിക്ക് പുരുഷനിൽ നിന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പം പുരുഷനും പുരുഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പറയാം കല്യാണം കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ ഇടയിലും ഇതുണ്ടെന്നേ കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഈ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഒരു ഒരു പുരുഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വേറെ ഒരാളെ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾ ഇതുപോലെ ഉപദ്രവിക്കും ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അത് ഇപ്പം ഈ ആളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ന് എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എല്ലാം വളരെ വ്യാപകമാണെന്നറിയാം ഇത് ഈ പലര് അതായത് പുരുഷൻ പുരുഷാണെങ്കിലും സ്ത്രീയും പുരുഷ സ്ത്രീയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പലരെ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് പകരുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് വരും അപ്പോഴെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാകാം അല്ല ഇത് ആദ്യമാണോ രണ്ടാമതാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇത്തരം ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ സാധ്യതയാ ഉറപ്പല്ല അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ അത് അവനോട് പറയണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ രോ ഈ രോഗാവസ്ഥയെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പം കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വീണ്ടും കള്ളു കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ ഈ സെക്ഷൽ ഡിവേഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാമെന്നേ ഉള്ളു സാധ്യത തീർത്ത് പറയല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ അറിയാമല്ലോ എച്ച് ഐ വിയെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം അറിയാം ഇതിന്റെ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസം എങ്കിലും കഴിയാതെ നമുക്കത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വൈറസ് കയറി വരും ശരിക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു ഒരു തവണ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടുപോയി ആ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളത് ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല വന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി അത് ഇനിയെങ്കിലും ആ സ്വഭാവത്തെ ആ ശീലത്തെ മാറ്റണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊരു രോഗമാണ് ഇതൊരു അഡിക്ഷൻ
ഒരു തവണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള വീണ്ടും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുക മനസ്സിലെ ഒരു തവണ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മദ്യപിക്കാനും വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവണത താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് പ്രവണ അഡിക്ഷൻ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയും ഇപ്പം പുള്ളിക്ക് വേറൊരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഡിപ്രഷൻ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൂടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എന്താണ് ഈ ടെൻഡൻസിയെ ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റിയുടെ ടെൻഡൻസി എടുത്തു കളയുക രണ്ടാമത് ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി കൂടി എടുക്കണം അപ്പൊ എങ്കിലേ ആൾ ഓക്കെ ആവുള്ളൂ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ ടെൻഡൻസി മാറുന്നില്ലല്ലോ അതായും പറഞ്ഞ അതാ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പുള്ളിയോട് പറയണ്ട പുള്ളിയുടെ ആകെ പറയേണ്ടത് വേഗം വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ആ ടെൻഡൻസിയെ മാറ്റുക ഡിപ്രഷൻ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി എടുക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ